made it possible. So I would like to congratulate all of you, those who made it possible today. That's why you are the host today. Every single one of you is host. So we, are, have, we have very few guests today. And the big number of our brothers and in our sister hall, in ladies hall, sister, they all are hosting this event. And I can tell you in a very light mode, when we had a meeting to organize this, so one brother said, Allah Masaab, when we have a scholars and guests and inshallah we will serve food, so would you announce it? And I say, no, this is not the Langar Sharif to announce it. Langar ho raha hai, jaldi paise pao. You are organizing this beautiful event. You are inviting these beautiful scholars. So be, just become the host. And Alhamdulillah, whatever we see today is the efforts of brothers and sisters. And what the verse which I've quoted from Surah Tawbah partly in my khutbah. Innama ya'muru masajid allahi mana mana billahi wal yawmil akhiri wa aqama salata wa ata zakah wa lam yakshah illa Allah fa'asa ulaika yakunu min al-muhtadeen You know this honor and this tawfiq and favor from Allah subhanahu wa ta'ala is not the nasib of every single person. Allah says, indeed, the very special people, very special jama'a, ya'muru masajid Allah, manamana billah, this tawfiq is given to those who have a firm aqidah, wal yawmil akhir, they are very clear in their aqidah, they are very clear in their faith and their belief. They rely on Allah subhanahu wa ta'ala. They trust Allah subhanahu wa ta'ala. And they strongly believe that nothing will happen without the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever I am doing, whatever I am achieving, whatever is my target, my target will not be achieved without the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala. So they are very clear. They don't rely on their wealth. They don't rely on their status. They don't rely on their power and strength. They always rely on Allah subhanahu wa ta'ala. Mana mana billah. This is one understanding of iman billah. They are very clear in their aqidah, in their faith. That this tawfiq, whatever I'm doing is nothing to do with me. I am nothing. Allah subhanahu wa ta'ala can give this tawfiq to anyone else to establish the house of Allah subhanahu wa ta'ala to serve community. So rather than praising yourself and rather than boosting yourself and rather than playing in the hand of shaitan and nafs that I am something very special. I am something very powerful and I am very intellectual, intelligent and I have some very special power and wisdom. Whenever you rely on your own, you are playing in the hand of shaitan. Then definitely you don't have any reward. Allah says in Nama Yamuro Masajid Allah, the true builder of, of the Masjid of Allah subhanahu wa ta'ala means those who are benefiting from the Zahir of Masajid and the Batin of Masajid. Not only from the bricks and wall, but from the spiritual reward from Allah subhanahu wa ta'ala. They are very clear in their faith that nothing could be done here without the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala. And whatever, no one can reward me in this world. I'm not doing for the sake of so and so. Yes, someone is inspiring me. Is it different? <coughs> someone as a leader, as a khadim, as a guide, as a source of inspiration is completely different. But the reward as far as the reward concern only will be given by Allah subhanahu wa ta'ala so when you rely on Allah subhanahu wa ta'ala when you trust Allah subhanahu wa ta'ala when you have tawakkul of Allah subhanahu wa ta'ala then wal yawmil akhir 
you are waiting for the day that your reward will be waiting for you and these are the actions reward is not only given in akhira you will get the reward in dunya get your reward in qabr and get your reward in hashar and we have seen people how allah subhanahu wa taala give them honor and reward in this dunya if some people they 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 want to be known in the society قول معروف خير من صدق ذي يتبعها اذى some people they are seeking reward in this world i have done something why this person is not recognizing my work why so and so is not praising me this is this is your nafs and your hawa but once sahabi asked the prophet sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah the person sometime do something something very beautiful and he is not mentioning to someone to gain reward from someone to be highlighted he has not highlighted it ya rasulullah and he don't have any intention to be given reward by someone to be known in the society but suddenly he heard from the people that so and so have done some very beautiful job so and so have done some great job so ya rasulullah is this is riya is this is show off is this is we are losing our reward the prophet sallallahu alaihi wasallam says no if you don't have intention to be known if you don't have intention to be praised if you don't have intention the the people should talk about you and all will try your best to listen why so and so is not talking about me i am not going detail in all these hadith but just to make the long story short you don't have any intention but the people are talking about you he said this is the bashara what you are getting in akhira part of it you are you been granted here in this dunya by allah subhanahu wa taala these are the angels spreading the news use ulahu al qubul fi al ard you get reward in akhira but you can get reward in dunya so mana man billahi wal yawm al akhir wa qama as salata wa ata az zaka the the other quality for those who are establishing houses of allah subhanahu wa taala and they are really benefiting from the house of allah subhanahu wa taala wa aqama salat they are not just after buildings they are not just after bricks and walls they are not just after beautiful tiles and they are beautifying the house of allah subhanahu wa taala with their own sujood they are beautifying the house of allah subhanahu wa taala and i always give example they look at the life of the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam and go to the history the masjid e nabawi in the time of the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam how many tiles were there in the house of the in the house of, 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 in masjid e nabawi how many lighting was there simple masjid but look at the character built by the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam so the beauty of the masjid e nabawi abu bakr and umar usman haider bilal and salman ridwanullah taala li majmai so the real beauty of the masajid is the sujood no matter how beautiful house of allah you make with your wealth if you don't have intention to beautify with your sujood you are the neighbor of the masjid and not coming to the masjid and thinking i've given my 100 pound donation that's enough for me no wa aqam as salat these are the condition not imposed by me or by any other scholar these are the condition mentioned by allah subhanahu wa taala that the hak of the masajid you will never fulfill by few hundred pounds by few thousand donating and thinking i made allah subhanahu wa taala please i have done my job by donating by taking the part partly i will build this for the isale sawab of my father my mother this and no wa aqama as salat the other hak of the masjid you have to beautify the house of allah subhanahu wa taala with your own sujood with your own iqama with your own tilawah ba'at az zaka and when you are doing ibada then with the physical ibada the real namazi are those who are not physically worshiping allah subhanahu wa taala and obeying their head and obeying allah subhanahu wa taala commandment but the same time financially they are completely surrendering themselves to the commandment of allah subhanahu wa taala and the final thing is mentioned walam yakhsha illa allah living in this world have no fear of anyone 
apart from the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's why the ulama, you heard many times, jo rab se nahi darta, wo sab se darta hai, aur jo rab se darta hai, usse kisi ka khauf nahi hota. Usse kisi ka khauf nahi hota. And I have experienced myself, even building Faizan Islam here in Manchester and London, doing work in brothers and sisters, I know how many problems we face and how many rumors people heard about us and how many people rumors spread it. But you always, when someone comes to me, a lama sub so and so is saying this, so and so is accusing us, he is thinking they are doing this, they are doing this, this conspiracy and that conspiracy. And I told them always one thing that, Wallah, if we correct ourselves, if your heart is satisfied, and you have satisfaction in your heart and you know what you are doing is right and whatever you are doing in the court of Allah subhanahu wa ta'ala you can say Ya Allah you know the zahir and batin I did for the pleasure of you and to get the shafa of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam if the whole world turns against you no one can defeat you but if you are sure in yourself if you have you, if you have your inner problem, you are not satisfied with what you are doing and you think what I'm doing is not justified. This is al ismu mahaka fi nafsik. In some time, you don't have someone to ask what is right, what is wrong. You don't have to go to mufti all the time, to alim all the time. So the easiest solution given by the prophets, we've been, we've been, we've been scared many times. And this is the khairat we have taken from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Not only the khairat and the barakah of the blessing, but this is the khairat. لَقَدُ أُزِيدُ فِي اللَّهِ وَلَمْ يُزَاحَدٌ وَلَقَدُ خِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافَهَدٌ The way I have tortured in the way of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, no one has tortured. The way I have felt the pain in the way of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, and I have seen resistance on the way of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, no one has faced it. And those who are following the same footstep, According to their status, always they are So if you are following this way, any opposition, rumors, blames, accusation, these things should not break your hosla. Look at yourself. If you are not satisfied, then you are wrong then if the whole world say you are right, actually your nafs is the biggest mufti here and he is what he was telling you is the real justice. The right answer is here, but if you are satisfied here, no one can. So that's why, walam yaksha illallah. So we have to ask ourselves, when we are building the houses of Allah subhanahu wa ta'ala, we have with all these in our mind or not, if anyone today is thinking, alhamdulillah, Fazan Islam is made. The official ceremony has completed. We have seen great scholars, great ulama. We have benefited from their presence, from their beautiful words. The job has completed. If anyone thinking today, from our sisters, those who were working day and night to make it possible, all from our brothers, youngsters, elders, if they, if anyone thinking, he is completely wrong. For you, might the job is finished, but wallah, for me, the job now has started. Now we have challenges, how to, how to serve community, how to serve our youngster, what to do, how, how to fulfill our duties here in this society, our gener next generation, our future, how to educate them. You know we have challenges here in this society. Sometimes you hear from ulama, Islam is spreading, but bear in your mind, yes, according to some statistic, Islam is spreading in Europe and America. But the real picture is this. Islam is spreading mostly because of immigrant. The local community, the local community, if you look at the reality, the, the reality is something, there are something different. And according to one statistics, 10,000 youngsters in UK, every year they are leaving Islam. 10,000 youngsters. And mostly these youngsters, those who are well-educated in colleges, those who are in unis, and when I heard this, I, I, I started chasing those who are 10,000 every year leaving Islam. Which religion they are attracted to? They are attracted to Hinduism. They are attracted to Christianity. They are attracted to, uh, Hind, uh, 
the Jewish, which community and which religion they are attracted to. So then the statistic says, majority of them becoming atheist. Majority of them become atheist. They're completely leaving this aqeedah. So this is a challenge for us. My child born and brought, brought up in Islamic environment. I am Muslim. My wife is Muslim. My family environment is everywhere Islam. How come my child going to college and uni become non-Muslim? How he is leaving Islam? How he is becoming atheist? It's a big challenge to us. And always says to the ulama, to our scholar, and we have to take the responsibilities. And so many times I say to the ulama that people are praising us, yes, but we have to do our own analysis, which is called self-assessment. We have to do it. My simple question, child from six years old, he start going from nursery to one, two, three, four, five. Six year he start school. I'm not talking the, the nursery time. From six years to 16 years, when you see the child, he, the one who was not aware of anything, he's very good in English. He's very good in math. He's very good in science. He's very good in physics. He's very good in chemistry. He's very good in biology. He have all these subjects. You can talk to him. You can discuss with him. Within a few years, 10 years, the young child, he just started unaware of all these subjects. But he's, he has a well, he's well aware of all these subjects on his GCSC level. I'm not talking specialization. Not all of A level. On GCSC level, the same time the child is going to madrasa, the same time, five days evening, he's going to madrasa. Why he still not recite Quran correctly? He learned two other languages, French or German, German or Spanish, with all these difficult subjects. And he still have a command on our children. I am talking about this living world. Am I talking about Kohekaf or any Mars or any other planet? I'm talking about our children. They, they speak English, they speak French or German or even sometimes one or two other languages. Along with these technical subjects, when they are coming to mosque, why they are not well educated about Islam? Why very easily someone can deviate? Someone can confuse him about the Tawheed, about the Risala, about the Quran. It means there are some weaknesses we have. We have to reshuffle ourselves. We have to look at our education system. Especially living in Europe, Requirements are completely different. Our Pakistan, India, different, but here is completely different. Our education system should be completely different according to the need of the time. Look at the life of Sahaba, Tabi'in and Taba Tabi'in. They used to change accordingly. They used to understand the need of the time, generation gap, but we are completely missing all these things. And I remember one word of Mufti Munibur Rahman, my great scholar, from whom I'm inspired all of my life. And he, he said to me, this was very beautiful, and he said that change is not with language, change comes from here. Some people think UK to the UK, you are very fluently speaking in English, so you become something. He said that the plumber, the sweeper, the ordinary people, they all speak English. He said language will never change you. Language is only the source of expression. Actual change comes from your mind. If someone change your mind, then you can say real change comes. If you are thinking in the, song, the same way, in the same old traditional way, I yesterday, with, with the presence of Qibla Mufti Saab, um, uh, they were in Islam Channel debate and I said, Look at our community, especially our Pakistani Muslim community, all Muslim community, Indian Muslim community, Pakistani Muslim community. We are, we are behind in many things. And I say, look at the other community. People have started their journey here in UK, and now one is the prime minister of the country. They are in the, the home minister of the country. They started journey with us, with the first generation. One become the prime minister, one become the home minister, some this and that. And we started our journey from 60s. And we are on the city of London chanting, Falana chore te ye chore te me chora te tu chere. We think the loudly you can put the nara, the more, uh, the, uh, the more sincere with your own country. Is this, is, this is the advancement we have achieved. On the London street, blaming each other, fighting with each other, cursing each other. 
still having the same differences of brothery here. This is from my brothery, this is from your brothery. Shame on us here with all these journeys, still we are talking about this. Still we have the same differences. What you have achieved from these differences in your own country? What you have achieved? How you benefited in all these differences in your own country? So you can think I will benefit here in this. This, this thinking and ill thinking destroyed us in our country, the beautiful country. Look at Pakistan, just only one example. The fifth in population, the world population, number five. In Islamic world, after Indonesia, number two. The ninth, one of the ninth, having nuclear power, 64% population of Pakistan is youth. Look at all these qualities. But where we are, where do we stand? Where is your power? Where is your stance? Look at your economy. Look at your education system. According to statistics, out of 130 country surveys, the education system, we are on 125th number, means only five below us. We are the sixth. The same is the justice system. We are on the ninth from, from bottom, not from top. In justice system, in education system. But what we have not achieved there, if we bring all these diseases here, we will never benefit from it. Brothers and sisters, we have to change. These Islamic centers, these institutes, these community places, we serving community and claim we are serving community, we should have a different approach to all our, uh, our education system, our tarbiya, and education with tarbiya is nothing. These were my humble few words. Alhamdulillah, I can proudly say that most of you, those who, are, those who, uh, um, those who have been here in our education system, in very short period of time, even before official ceremony, every year hundreds and hundreds of students are benefiting from Pezan Islam. And you are the witness. Most of you part of it, even from the media brothers, those who are part of it, how hundreds and hundreds every year benefiting from Pezan Islam in education. How we are working. I remember when he established this center, even for funeral system, there was a charges in different places. I'm not saying anything about someone. People have their own strategy. They have a right to adopt it. But my thinking was, I said, with this funeral system, the people supporting you all the time. If this is the time when he died to ask the family, rather than doing their services, discussing with them the charges, 500, 400, 600. They have served you all of their life. This is the time to give something to them. Why we are charging? And the, when I started, people say, this is the big stunt of Allah Rabbani and within two, three days it will finish, two, three months. Now after six years, I can proudly say, still we are running on the same, we are not charging anymore. Look at good. the same is our education. I promise you, Inshallah, our teacher, whatever they are teaching, I will make sure they have quality and they have the, 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 the credibility and the, they have the ability of the same topic. Alhamdulillah, you are the witness, our teacher, we, people are benefiting from them our sister league, our, our food program when we start in, um, in, in Corona. Many people are working and they are benefiting from, from different departments and they are running it. Alhamdulillah, we started our own and still Alhamdulillah is running. In Corona, I think five days or seven days, we were serving to the, to the people, even providing hot food to their doors. And after Corona, uh, Alhamdulillah, still few days in weekend, we are serving the community. So these are what we can do. You have a limited resources. We don't have backup from any country. We don't have backup from any big authority. If we had, we would be doing a very different level. We are spending what we are receiving from you. And I always know your resources. And, but Alhamdulillah, may Allah bless you. There were so many things I want to say, but again I'm saying, when I realize so many scholars, so many ulamas, they are already sitting here, and each one of them can, can speak for hour and hour and can convey the message. But rather than going in detail in all these topics, I can say finally my word. People are saying, Allah Marabani, you are doing business. And I'm saying, yes, I'm doing business. Yes, I'm doing business. Because my Quran says, sometimes you have to do business. Ya amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiku min azabin alim. I am, I am doing business with my own community. And in this tijara and in this business, the guarantee is given by Allah subhanahu wa ta'ala that in this business, when you follow the business rule, as Allah has commanded you, 
you will benefit from this business but the worldly business the reward will be the money the pounds and dollars but in this business inshallah the reward will be our akhirah tijaratin tunjiku min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum first of all in this business you should have firm faith as i said early rely on allah subhanahu wa ta'ala don't beg everyone don't humiliate yourself for worldly need and greed don't play in the hand of shaitan and hand of nafs live with honor and respect and always whenever you are doing any community work first of all look at your honor and respect don't become like a beggar running on the street and thinking with this attitude i can serve the deen no no it is not your duty la yukallifullahu nafsan illa wasaha allah subhanahu wa taala has not bound you to do something which is beyond your capacity do it with honor do it with respect your honor and your respect is the honor and respect of deen if you live with honor in the society work with in honor with the society whatever you are doing the people will respect it but if you do in a humiliated way if you doing in a begging way if you are humiliating yourself for the sake of dunya and thinking you are serving deen you are not serving deen you are only humiliating yourself and violating the law of allah subhanahu wa taala when allah not make you bound to do something why you are going for it do something and when you have honor and respect in the society the honorable people will help you and support you in a honorable way i'm always against this people sometimes saying i remember when the vikas is opening ceremony i have to share with you something wallah when he start fazan islam and that's why the rumor started people ask me allah masa we are making this center shall we go to the street to different businesses and approach this and i say i will go to any businesses these are the people call them i can explain it to them let them come and i will discuss to them but if you are expecting from me running on the street on every single shop and thinking now i won't go this we have to, to do this job honorably and respectably get the people then we have a seminar then we have um, charity dinners the respectable way to do it yes we need to connect community you need to ask but in a proper way the way people are doing in honorable way and you know then my that's why the people said they have enough money they don't going to anyone i say we don't have money and inshallah though we don't have but we have our pure intention and allah will have, will succeed us may allah bless you all i am again very sorry i have taken so much time and as far as the project concern one thing before i was thinking those who have supported us and helped us today we have to mention them we have to reward them but then when i look at the list there are so many that we will be just giving reward to each other so i said inshallah today we let we let the whole ceremony as opening ceremony we will hear from our distinguished greatest scholar their advices their hikma the word of wisdom from our scholars and inshallah if um, in a very good time we will have a word ceremony inshallah and we will those who are especially have helped us i will mention their name we will give them reward we will honor them so the people should think that those who are doing extraordinary work here they always recognize for this inshallah we will arrange another award ceremony but not for today so that's why i left everything today and uh, whatever we have done if something is happened good is from allah if something is happening wrong is from our nafs may allah guide us wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin and very humbly now without any delay our final speaker before the sadarati khutba the great mufti of pakistan grand mufti real grand mufti nowadays we the ulama se lafz apni hurmat kho chuke hain alfazon ko itna galat istemal kiya jata hai ki unka taqaddus bhi khatam hota ja raha hai but who really uh, on of the, the caliber of this status and uh, on this status and this uh, uh, he is not only the sadar of tanzim ul madaris i can tell you in pakistan dealing with government and some official issues there were different school of thought have their own organizations for example deoband they have their own jamaat islami ahle hadith they have their own organization and they have hundreds or some according to their capacity and their strength in the country then to deal collectively with the government they made an alliance and this alliance which was representing every single islamic madrasa in pakistan 
دس الائنس واز اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ دیر آر سم ایشوز وچ ہیو ٹو بی ایڈریس ویری کولیکٹولی نو ون کین انڈیویجولی ایز اے سیکس ایز اے گروپ کین ایڈریس اٹ سو وٹ دے ڈسائڈیڈ ان پاکستان یو کین انڈرسٹینڈ وین یو سے پاکستان دا ففتھ بگیسٹ ان پاپولیشن کنٹری آل دا اسکول آف تھوٹ دے میڈ این الائنس مفتی منیب الرحمان صاحب از دا جنرل سیکٹری آف دس الائنس سو مینس ایوری سنگل مدرسہ وٹ ایور اسکول آف تھوٹ دے ہیو ریپرزینٹڈ بائی مفتی منیب الرحمان صاحب اتحاد تنظیمات مدارس دینیا مینی کوالٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرانٹیڈ ہم ہی از اے تھنکر ہی از اے مفکر ہی از اے مفتی اینڈ ہی از اے عالم ہی از اے رائٹر پیپل آر ایوری سنگل ویک دوز آر فیملیئر وتھ اردو لینگویج یو کین سی دا رائٹنگ آف مفتی منیب الرحمان صاحب آن ویریس ٹاپک مینی آل دا ٹائم وی آر بینیفیٹنگ سو ود آؤٹ اینی ڈیلے آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ گرینڈ مفتی آف پاکستان استاد العلماء حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکات ملالیہ سو بفور از ارائیول دیر از اے چائلڈ از مسنگ نیم از احمد منظور مم از ویٹنگ آؤٹ سائڈ اف احمد منظور از سٹنگ ہیئر از مم از ویٹنگ آؤٹ سائڈ سو پلیز گو جوائن یور مم بارک اللہ فیق دوسرا صوفہ لیں صوفہ لیں اچھا کدھر ہے صوفہ ہے یہ ہٹا دیں حضرت یہ محراب کے ساتھ آ جائیں جب یو نو نوٹ دس ون نوٹ دس ون دیر از اے صوفہ پراپر صوفہ یہ یہ نکالے اچھا اوکے تو یہ ہٹا دیں آگے سے یہاں تشریف لیں درمیان میں اس کو ہٹا دیں پلیز موو دس فروم ہیئر یا اوکے موو دس فروم ہیئر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا الصلاة والسلام على عباده الذی نستفا خصوصا على حبيبنا وحبيب ربنا الأعلى خاتم الأنبياء إمام الرسل والأنبياء سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله أهل التقى والنقى وعلى أصحابه أهل الصدق والصفاء وعلى كل من تبيهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد <تصفيق> فیضان اسلام اسلامک سینٹر کے بانی اور سرپرست اعلیٰ علامہ شیخ غلام ربانی افغانی صاحب اور غزالی زمان رازی دوران کے جانشین اور صاحب سجادہ امیر جماعت اہل سنت پاکستان اور تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سابق صدر حضرت قبلہ صاحب زادہ سید مظہر سعید شاہ قازمی صاحب 
اور انہی کے برادر عزیز ہمارے مخدوم مکرم سابق وفاقی وزیر حضرت صاحب زادہ سید حامد سعید کازمی صاحب اور جانشین شیخ العالم علامہ علاؤدین صدیقی رحمہ اللہ تعالی محترم ڈاکٹر صاحب زادہ سلطان العارفین الازہری علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب زادہ عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب زادہ زہیر الدین اور دیگر مقتدر ممتاز عجلہ افاضل اکابر حضرات علماء کرام ومشائخ عظام سب سے پہلے اس عظیم و شان مرکز کی تکمیل پر میں حضرت علامہ غلام ربانی افغانی اور ان کی پوری ٹیم کو حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں عنوان تو انہوں نے رکھا ہے تقریب افتتاح افتتاح تو بہت پہلے ہو چکا تھا اصل میں یہ تقریب تکمیل و تشکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر آج ان کو عطا فرمائی ہے اور میں علامہ صاحب کے ساتھ ان کی بیگم مقدس ربانی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی عالمہ ہیں مبلغہ ہیں اور ان کے مشن میں ان کی فعال ساتھی ہیں ان کی بھی خدمات ہیں اور اس کے بعد تمام میرے دینی بھائیوں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں آتا رہا ہوں جب بھی کوئی مسجد بنتی ہے تو مختلف مساجد میں جمعہ کے اجتماعات میں فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے ٹیلی وین پر ٹائم ہائر کر کے اپیلیں کی جاتی ہیں علامہ غلام ربانی افغانی کا اختصاص یہ ہے کہ یہ نہ کسی اور مسجد میں گئے نہ ٹیلی وین پر بیٹھے اپنے مسند پر مقام پر بیٹھے اور ان کے لوگوں نے ان پر اعتماد کیا اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ کا انعام ہے اس لیے لوگ سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ نہ جانے علامہ صاحب کہاں سے لاتے ہیں تمہارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ دعا مانگا کرو اللہم جعلنی محسودا لا حاسدا محسود جس سے حسد کیا جائے اور حسد اس سے کیا جاتا ہے جس میں کوئی کمال ہو تو یا اللہ تو ہمیں حاسد نہ بنا ہمیں محسود بنا اور رشک کے خلائق بنا تو اس لیے ایک صاحب نے اور کچھ نہ ملا تو مجھے فون کیا کہ یہ اسرائیل گئے ہیں بیت المقدس گئے ہیں میں نے کہا بھی آپ لوگ بریٹش پاسپورٹ ہولڈر ہو آپ اسرائیل جا سکتے ہو تو بیت المقدس 
ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے اگر یہ وہاں بیت المقدس کی زیارت کے لیے چلے گئے ہیں تو کون سا جرم ہو گیا البتہ ہم پاکستانی جو ہیں ہمارے پاسپورٹ پر اسرائیل جانا ممنوع ہے وہ ہمارا پاکستانی موقف ہے ملی لیکن ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس انتظار اس لیے جو تین کوالٹیز اللہ نے بتائیں کہ مسجدیں وہ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں قیامت پر ایمان لائیں اور تیسری یہ کہ لم یخش الا اللہ اللہ کے سوا اس کے دل میں کسی کا خوف نہ ہو کیونکہ یہ تھینک لیس جاب ہوتا ہے اگر وہ لوگوں کا خوف پالے تو پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکتا ہاں اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل میں ہونی چاہیے اللہ راہیں کھول دیتا ہے اس کے بعد میں آپ کو چند ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں میں کچھ عرصہ پہلے اسلام یونیورسٹی باول پور میں مجھے بلایا گیا وہاں پورے ڈویژن کے خطبہ کا تربیتی اجتماع تھا میں نے ان خطبہ سے کہا اور آپ میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ میں نے ایک ایڈورٹیزمنٹ ایکسپرٹ سے پوچھا جو ایڈ بناتے ہیں کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے جب کوئی ایڈ بناتے ہو تو آپ کی سائنس کیا ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری سائنس یہ ہوتی ہے ہم ایڈ اس طرح بناتے ہیں کہ جو اسے دیکھے اور جو اسے سنے تو وہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے اسے نہ خریدا تو میرا نقصان ہو جائے گا یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا واسطہ ایسے خرید لو تو پھر میں نے کہا کہ ہم بھی اسلام کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں ہم اسلام کے نمائندہ ہیں اسلام کا کوئی ایبسٹریکٹ وجود نہیں ہے مسلمان کے وجود سے ہٹا کر نہ اسلام کا کوئی ماڈل ہے جو آپ اس فیضان اسلام سینٹر میں بنا کے رکھ دیں اور کوئی غیر مسلم آئے اور جاننا چاہے کہ اسلام کیسا ہوتا ہے تو آپ اس ماڈل سے پردہ اٹھا لیں کہ حضور ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اسلام ہمارے وجود کے ساتھ قائم ہے اسلام مسلمان کے وجود کے ساتھ قائم ہے لوگ اسلام کو جانیں گے تو مسلمان کے ذریعے جانیں گے اگر ہمارا دامن داغدار ہے تو لوگ اس کو ہماری ذات کی طرف نہیں اسلام کی طرف منسوخ کریں گے اور اگر ہمارا دامن شفاف ہے لوگ اس کو اسلام کا کمال سمجھیں گے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں تو کیا ہم نے ایسا کردار پیش کیا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ سوچیں کہ جس دین کے یہ ماننے والے ہیں اس دین نے ان کو اتنا اعلیٰ کردار عطا کیا ہے اور اگر ہمارا کردار داغدار ہے تو لوگ اس کو دین کی طرف منسوب کریں گے تو دین کو لوگ آپ سے جانیں گے مجھ سے جانیں گے اگر ہم اچھے ہیں تو دین اچھا ہے اگر ہم اچھے نہیں ہیں تو لوگ دین پر تان کریں گے پھر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کیا آج کی دنیا میں اس شہر میں ہم دین کے نام کو سر بلند کر رہے ہیں یا سر نگوں کر رہے ہیں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے ہمیں آگے جواب دینا پڑے گا اللہ عز و جلہ کے رسول مکرم نے فرمایا کہ اناس و معادن لوگوں کی مثال مائنس کی طرح ہے کم آدن ذہب والفض جیسے سونے کی کان چاندی کی کان لوہے کی کان ڈائمنڈ کی کان کوئلے کی کان 
فرمایا کہ خیار ہم فل جاہلیت خیار ہم فل اسلام اگر زمانہ جاہلیت میں کسی میں کوئی ٹیلنٹ تھا کوئی جوہر تھا کوئی کمال تھا تو نبی تخلیق نہیں کرتا نبی دریافت کرتا ہے نبی کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں میں جو جوہر پیدا کیا ہے اس کو نکھار کر سامنے لائے اور پھر اس سے اسلام کے شاہکار پیدا کریں فرمایا کہ خیار ہم فل جاہلیت خیار ہم فل اسلام ازا فقی او فقوہ جب وہ فقیح بن جائیں تو وہ اسلام کے پھر نمائندہ ہوتے ہیں ہمارے کراچی میں سپاہ صحابہ نے ایک مرتبہ عظمت صحابہ کا جلوس نکالا میں نے ان کو مبارکباد دی کہ بڑی مہربانی آپ نے عظمت صحابہ کا جلوس نکالا مگر میرا آپ سے سوال ہے کہ صحابہ کرام میں عظمت آئی کہاں سے کیا ابو بکر کی عظمت یہ تھی کہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے کیا عمر کی عظمت یہ تھی کہ خطاب کے بیٹے تھے کیا عثمان کی عظمت یہ تھی کہ افان کے بیٹے تھے کیا علی کی عظمت یہ تھی کہ ابو طالب کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہم تو صحابہ میں عظمت آئی ہے تو نسبت غلامی مصطفیٰ سے آئی ہے اس لیے میں نے کہا کہ اے عظمت صحابہ کا جلوس نکالنے والو ہمت کر کے ایک جلوس اس آقا کے نام کا بھی نکال دو کہ جن کی نسبت غلامی نے صحابہ کو عظمتیں عطا کی اور یہ میں نہیں کہتا یہ صحابہ خود بیان کرتے ہیں حضرت عمر فاروق قہد خلافت ہے حج کے لیے آتے ہیں مکے کی پہاڑیوں میں چلے جاتے ہیں اپنا لڑکپن یاد آتا ہے اونٹ چرایا کرتے تھے کسی نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اسے کہا کہ امیر المومنین آپ رو رہے ہیں یہ تو فخر کا مقام ہے عظمت کا مقام ہے یہ تو فرحت و امبسات کا مقام ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس عہد کی دو سپر پاورز پرشین امپائر اور رومن امپائر کو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا آپ رو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے عزیز یہ رنج و علم کے نہیں دکھ اور درد کے نہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے آنسو ہیں مجھے اپنا لڑکپن یاد آ گیا ان پہاڑیوں میں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور رات کو میں اونٹوں کو باندھنے لاتا تو ان کے باپ خطابی بڑے خطاب بڑے جلالی تھے میں ایک اونٹ کو پکڑ کے باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا اسے گھیر کر لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا اسے گھیر کر لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا تو میرا باپ خطاب مجھے پیٹا کرتا کہ نالائق عمر تجھ سے یہ پچیس تیس اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے تو کہا کہ دیکھو ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو پچیس تیس اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو چھبیس لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے تو عزیزان گرامی تاجدار کائنات اس انقلاب کے لیے آئے تھے وہ انسانوں کو نکھارنے کے لیے آئے تھے انسانیت کے ہیرے تراش کرنے کے لیے تراشنے کے لیے آئے تھے کہ جنہوں نے اسلام کو دنیا میں غلبہ عطا فرمایا اور جنہوں نے اپنے دور میں اسلام کو پوری دنیا میں غالب کر دیا آج ہمارا حال کیا ہے مجھے ان پاکستانیوں پر حیرت ہوتی ہے کہ تیسری چوتھی آپ کی جنریشن ہے لیکن مجال ہے کہ اس یورپ نے آپ کا کچھ بگاڑا ہو جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں پاسپورٹ آپ کی جیب میں برطانیہ کا نیشنلٹی برطانیہ کی اور یہاں گلیوں میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں شرم آنی چاہیے 
آپ کو یہاں کی سیاست میں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس ملک میں رشی سوناک ہندو ہے وزیر اعظم بن گیا اور آپ اپنے پاکستانی سیاستدانوں کے مظاہرے بن کر کوئی ایک کے حق میں نعرہ لگاتا ہے کوئی دوسرے کے حق میں نعرہ لگاتا ہے اللہ کے بندوں کو ہی وہ کمال دکھاؤ کہ ہم آپ کا نام دنیا کے سامنے افتخار کے ساتھ لیں نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو خرابیاں ہیں باکس پہ باندھتے ہیں تو یہاں لے آتے ہیں تو اس لیے ہمارے لیڈر تو یہ ہیں کہ لیڈر کہتا ہے اگر مجھ سے وفا نہیں کی تم تم مشرک ہو گئے ارے بابا تمہاری کیا یہ حیثیت ہے کہ جو آپ سے جفا کرے وہ مشرک ہو گیا تو اور پھر ایک سامنے میڈیا پر ایک لڑکی کو دکھایا کہ وہ بھی نعرے لگا رہی تھی تو پوچھا کہ بھائی خان صاحب کے کچھ خوبیاں معلوم ہیں کہتی ہے مما کو معلوم ہے تو اپنی اولاد کی تربیت بھی آپ یہاں پر یہ کر رہے ہو یہاں تو ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے ٹاپ کریں یونیورسٹیز میں اور دنیا بھر سے پاکستان میں ترستے ہیں کہ یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے آئیں اور جو یہاں ہیں وہ پاکستانی سیاستدانوں کے نعرے لگاتے ہیں کسی کو گالی دیتے ہیں اور کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس لیے خدا کے واسطے دوسرا آپ کا عالم یہ ہے کہ دنیا ترقی کرتی ہے علم کی وجہ سے ہمارا دنیا سے مقابلہ ہے علم کے میدان میں خواہ وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو اور آپ وہاں سے بھی نعت خانوں کا لشکر جرار اور قوالوں کو بلا کر ان پر نوٹ پھینکتے ہو ارے بھائی یہ ادارے قائم کرو اور یہاں پر اپنے علمی مراکز قائم کرو یعنی ایک رات میں ہزاروں پاؤنڈ دیتے ہیں سینکڑوں دیتے ہیں تو کیا آپ کا دماغ کام کرتا ہے کہ یہ شخص پلٹ کر دین کو کیا دیتا ہے تو پھر آپ کی کو اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ ہم اگر اپنی کمائی میں سے کچھ دے رہے ہیں دین کے نام پر تو اس کا کوئی ریٹرن ملنا چاہیے اس طرح کا کوئی مرکز سامنے آنا چاہیے تعلیم کا مرکز آنا چاہیے مساجد بنانے چا... بنانی چاہیے ادارے بنانی چاہیے اور اپنی نوجوان نسل کو جو ٹیلنٹڈ ہو ان کو اسکالرشپ دو اور یہاں کی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم دو اسلام کو مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے تو ایک تو مجھے آپ کو یہ پیغام دینا تھا اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت مرکز لندن سے آپ کو پتہ ہے ایک بار پہلے تو یہ سپر پاور تھا اب سپر پاور تو نہیں رہا لیکن دنیا کا علمی اور فکری مرکز یہ آج بھی ہے لہذا آپ کو یہاں رہتے ہوئے پوری دنیا میں کی امامت کرنی چاہیے پوری دنیا کی رہنمائی کرنی چاہیے نہ یہ کہ وہاں کی خرابیوں کو لا کر اپنے معاشرے کو تقسیم کرو ابھی ہمارے علامہ صاحبزادہ سید حامد سعید قادمی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ امت کا تصور قائم کرو ابھی میں نے کئی آرٹیکلز لکھے ہیں کہ ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی وشو ہندو پریشد راشٹریہ سیوک سنگھ شیو سینا جو متاثر جماعتیں ہیں ساری مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں ان سے پوچھا کہ بیس کروڑ مسلمان انڈیا میں اگر یہاں پرمن طریقے سے رہنا چاہیں تو کیا صورت ہے انہوں نے کہا کہ دوسروں کو کافر نہ کہیں اور امت کا تصور چھوڑ دیں اور جہاد کا نام لینا چھوڑ دیں اور ان کے سرونگ بریگیڈیئر نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کی جڑ امت کا تصور ہے اس نے کہا کہ اگر یہاں رہنا ہے تو کابت اللہ کو اور بیت اللہ کو چھوڑو یہاں اپنا کوئی مرکز بنا لو اس کا طواف کرو تو دشمن کو تو پتا ہے 
کہ مسلمان کی طاقت کا راز امت کے تصور میں ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ آپس میں تقسیم در تقسیم در تقسیم سیاسی تقسیم الگ مذہبی تقسیم الگ باقی تقسیم الگ تو خدا کا واسطہ کہ اس ملک میں اپنے اندر اتحاد پیدا کرو اور یہ مرکز اچھے لگا لگا مجھے کہ یہاں پر مختلف ممالک کے مسلمان آئے نمائندگی بھی کی بلکہ کل ایک مجھے مراکن مسلمان ملا کہ جو اس مرکز کے افتتاح کے لیے مراکش سے آیا ہے تو اس لیے اس مرکز کو امت کا مرکز بنانا چاہیے ہمارے بزرگوں نے امیر مینائی نے تو کہا تھا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے تو ہمیں تو پوری امت کے دکھ اور درد کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں ان یہ چونکہ صرف مسجد نہیں ہے ایجوکیشنل کمپلیکس بھی ہے کمیونٹی سینٹر بھی ہے اور مجھے علامہ صاحب نے بتایا تھا کہ کرونا کے زمانے میں ارسپیکٹیو آف ریلیجن ریس اینڈ کلر یہاں سے تیار کھانے دیے گئے تقسیم کیے گئے یہ ایک اچھا رول اور کردار ہے تاکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان انسانیت کے درد کو بھی سمجھتے ہیں انسانیت کے دکھ کو بھی سمجھتے ہیں تاکہ ان کے اندر آپ کے لیے ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہو آپ نے یہاں رہ کر اللہ کے دین کو پھیلانا ہے ایک صحابی کسی ملک میں چلا جاتا تھا تو پورا علاقہ مسلمان ہو جاتا تھا آج ہمارے لیے اپنے دین کا بچانا ایک بنیادی مسئلہ بن چکا ہے اس لیے تعلیمی ادارے بناؤ مساجد کے ساتھ تعلیمی درسگاہیں بناؤ اور ان کو یہ جس طرح سے یہ ایک ملٹی پرپز کمپلیکس ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مس مسجد کو اس طرح ہونا چاہیے اور پھر یہاں پر یہاں کے جو بون بچے ہیں ان علماء کو تیار کرنا چاہیے تاکہ جو یہاں کے لوگوں کے لب و لہجے میں یہاں کی زبان میں اللہ کے دین کے پیغام کو یہاں تک پہنچا سکیں اور یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہیں اور ان کی برکات بھی یہاں پر حاصل ہوں گی اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ مہربانی فرمائیں اور عاملوں سے جان چھڑائیں آپ لوگوں کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ میں چند برس پہلے یہاں آیا تو جنگ اخبار میں اشتہار لکھا ہوا تھا کہ الو کے پپوٹے کے کالے خون سے تعویز لکھا جائے گا فیس پچاس پاؤنڈ عامل بابا گجرا والا یہ آپ کا حال ہے تو عاملوں کے پیچھے نہ پڑو عامل بنو عمل کرو دین کو سیکھو اور یہ جو میری بہنیں ہیں ان کا بھی یہ بڑی مصیبت ہے کہ خواب دیکھا تو پھر کسی کو ٹیلی فون کچھ فلاں مسئلہ ہو گیا تو پھر ٹیلی فون کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو استخارہ تو میں استخارہ کے معنی تو یہ ہے کہ جب بندہ اپنے کسی جائز کام کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست دائر کرے اس درخواست کا جو سبجیکٹ میٹر ہے میرے آقا و مولا نے خود بتایا کہ تم یہ دعا مانگو کہ اللہ معنی استخیر کا بے علم کا و اس الکا من فضل کا لازیم کہ اے اللہ میں تیرے علم سے رہنمائی چاہتا ہوں تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں اللہ میں کن تعلم ان حاضل امرا خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و آج لی و آج لی فقدر ہولی سم یسر ہولی سم بارک لیفی کہ اے اللہ یہ مسئلہ جو مجھے درپیش ہے میں اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہا کاروبار کا ہو روزگار کا ہو رشتے کا ہو 
اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرے دین کے لیے میرے معاش کے لیے میری عاقبت کے لیے میرے فوری فائدے کے لیے میرے دیر پا فائدے کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے پھر اس کے حصول کو آسان فرما دے پھر اس میں مجھے برکتیں عطا فرما اور اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ جو مجھے در پیش ہے میرے دین کے لیے میرے معاش کے لیے میری عاقبت کے لیے میرے فوری فائدے کے لیے میرے دیر پا فائدے کے لیے برا ہے تو فصرف ونی و صرف نیان ہو اسے مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے سما قدر لی الخیر ہے سو کانت پھر جہاں تیری بارگاہ میں میرے لیے خیر ہے وہ مقدر فرما یہ درخواست میرے آقا نے لکھ خود بتائی ہے حدیث پاک میں موجود ہے لیکن اب آپ کے پاس پاؤنڈ ہو گئے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں سے یہ درخواست اللہ کے ہاں دائر کریں گے کسی کو پچاس پاؤنڈ دے دو سو پاؤنڈ دے دو تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر آپ اپنے دکھ کے لیے درد کے لیے ایک رات اللہ کی بارگاہ میں درخواست نہیں دائر کر سکتے تو جو پانچ سو آدمیوں سے فیس لیتا ہے تو وہ آپ کے لیے تڑپتا رہتا ہوگا آپ کے لیے جاگتا رہتا ہوگا تو یہ میں اپنی بہنوں سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے لیے دین کی طرف آؤ دین کو سمجھو حضور کے فرامین کو سمجھو تعلیمات کو سمجھو اور اللہ سے رجوع کرو پھر کہتے ہیں کہ میں نے استخارہ تو کی ہے بی بی کا فون آتا ہے لیکن کوئی آیا نہیں ہے تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ کوئی بابا آئے گا تو آپ کو خواب میں بتائے گا ایسا حدیث میں نہیں ہے حدیث میں تو ہے کہ القلب و بین اس بیر رحمان یو سر رفہو کیفہ یا شاہ ہم دل اللہ تعالیٰ کی انگشت قدرت کے درمیان ہے جدر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے جب دل ایک جانے بھی ٹھک جائے تو اللہ پر توقل کر کے وہ کام کر دو اس لیے ہمارے آن جو مجالس ہوتی ہیں ان میں فضائل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ نعرے لگاتے ہیں آپ واوا کرتے ہیں تو مسائل نہیں بیان ہوتے ہیں اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں کہ اپنے خطابات میں کوئی پانچ دس منٹ مسائل بھی بیان کیا کریں جو اس نئی نسل کو بھی ضرورت ہے یہاں کی جو بدرگوں کو بھی ضرورت ہے بڑوں کو بھی ضرورت ہے اور علامہ صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان بوڑوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ اٹیج کر رکھا ہے اور سارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن کریں ان کو اٹیک ان کے ساتھ رابطے رکھیں ان کو مساجد کی طرف لائیں ان کی دینی تنظیمیں بنائیں ان کے تربیتی حلقے بنائیں اور حلقے بنا کر نماز کو صحیح کریں نماز جنادہ پڑھنے کا طریقہ سیکھیں دینی ضروریات کو سیکھیں یہ جاننا ہر مسلمان کا فرض ہے اور جو باب بڑھے میری عمر کے اگر نہیں آتا تو شرمائیں نہیں صحابہ کرام نے بڑھاپے میں دین کو سیکھا ہے اللہ کے رسول پر پہلی وحی چالیس برس کی عمر میں آئی ہے اور آخری تریسٹھ برس کی عمر میں آئی ہے حضرت عبقر صدیق یہ صحابہ کرام انہوں نے پختہ عمر میں اللہ کے دین کو سیکھا ہے تو اگر آپ کی عمر پختہ ہو گئی ہے اور آپ دین کو سیکھیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ صحابہ کرام کی سنت ادا کر رہے ہیں اس لیے یہ پاکستان کے سیاستدانوں کے سیاسی مزارے بننا چھوڑو اللہ کے حبیب کے دینی مزارے بنو اللہ کے رسول کے غلام بنو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سیکھو اور دین کی طرف آؤ ان کو ادھر لڑنے دو وہ کافی ہیں لڑنے کے لیے اور آپ یہاں بیٹھ کر تعلیم کا تربیت کا دین کا کام کریں اور یہ مرکز اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ یہاں تعلیم بالغان بھی ہو اور جو بڑھے بابا لوگ ہیں تو وہ نوجوانوں سے الرجک نہ ہوا کریں 
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبتن یزلہم اللہ یوم القیامہ یوم لا ذلہ الا ذلہ کہ سات کیٹیگریز کے افراد وہ ہیں کہ جن پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا خصوصی سائے بان قائم فرمائے گا جب اس کے سائے رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور اس میں سے ایک شاب بن نشافی عبادت اللہ عز و جل وہ نوجوان کہ جس نے آغاز جوانی میں اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزارا ہو اس لیے ان بوڑوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بڑھوں کے سو سجدوں کی وہ قیمت نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نوجوان کے ایک سجدے کی ہے اس لیے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرو دین کی طرف راغب کرو ان مساجد کو آباد کرو کیونکہ جیسا بتایا تھا کہ تعمیر کے دو معنی ہیں ایک بلڈنگ بنانا اور دوسرے معنی ہیں عبادت گزاروں سے آباد کرنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین Now this is the time of final uh, message and dua and as I said to you a great scholar, great Sufi, great Shaykh and great personality, Muhaddis of this era, Ghazali Azama, Razi Adawra, Hazrat Allama Sayyid Ahmad Sayyid Kazmi Rahmatullahi Ta'ala Alayhi, his son Hazrat Allama Peer Sayyid Mother Sayyid Kazmi Shah Sahab, um, you can see in his very elderly age and with all these difficulties, um, he uh, decided to be here. He decided to be here in this gathering. So we'll bring it there. So, so inshallah, so very briefly he will convey the message and do final dua. And these are the time of final. So inshallah, after this, um, we, um, we will be blessed with this beautiful gathering. Uh, thank you very much for all of you, the brothers, sister, those who work day and night to make it possible. So inshallah, the langar will be waiting for you, for the brothers and sisters. The, um, um, the brothers are here and sisters, they will guide you where to go, inshallah. And what is it? Huh? Yes, Allama Ijad Nervi Sahib says, you have to be very thankful to media. If you are not thankful to media, then you have to pay the very heavy price for it. So we always thankful to the media and we salute them because we know they make and break it. So thank you very much for your time. Thank you very much for all coming and uh, spending some time to be with us and uh, broadcasting. Some are making videos and making reports, inshallah. Jazakumullah khairan. Na'amudu wa nusalli ala rasulih al-kareem. Amma ba'ad a'udhu billahi min ash-shaytan al-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله distinguished guests honorable members of Islam, I am deeply impressed by this uh, function and the speeches of the orators, especially Hafze Mufti Adam Pakistan, Hafze Lama Mufti Munibur Rahman Sahib, Damat Barakatul Aliya. His speech, every word of his speech is to be followed. And I think that uh, Mufti Sahib has given us a charter 
what we should do and what we should abstain. I'm not going to take much time. I will say only one thing, that to build great, great mosques, elegant buildings, magnificent buildings, is not so difficult. The difficulty is in building characters of the people. Adrat Allama Ulam Rabbani Afghani, we are in debt to him and we salute him for the great work he has done. But I'll say one word, one sentence. This is not the end. And this is not the beginning of an end. This is end of a beginning. And that's all. Thank you. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala Muhammadin wa ala ala Sayyidina wa ala Muhammadin wa barik wa salli wa salli Allahumma rabbana atina fi dunya hasanatum wa fi al-akhirati hasanatum wa qina adhaab al-nar. Ba barakat, ba raunak, aur adhimu shan conference mein, is mein Pakistan se aur dhigar mamalik se dos shariq huye hain aur itni jayid hastiyan tashib lai hain. Hazrat Allama Alauddin Siddiqui, I have been in the past, 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 I have اللہ تعالیٰ ان کو عزت و عظمت کے ساتھ قائم دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کی اور تمام اہل سنت کی سبرستی کے لیے آپ کو قائم اور دائم رکھے حضرت علامہ علام ربانی افغانی صاحب کے جو بھی ٹارگٹس ہیں جو بھی پروجیکٹس ہیں جو بھی ان کے فیوچر پلانز ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پائے تکمیل تک پہنچے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے پکا سچا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے پکا سچا سنی مسلمان بنا دے مسلک کا درد ہمارے دل میں پیدا فرما دے مسلک کے لیے ہمیں قربانی دینے کی توفیق اتا فرما دے اور اللہ تعالیٰ اپنی فضل کم سے میں پکا سچا نمازی مسلمان بنا دے اقامت فلات کی توفیق اتا فرما دے پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرما دے وہ مساجد جو جن میں نمازی نہیں جاتے وہ بدعا کرتی ہیں علاقے کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اقامت فلات کی توفیق اتا فرما دے مسجد میں آ کر پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق تاہم آئے اور آپ کی جو بھی پریشانی رضا دور کر دے جو مشکلات ہیں آسان کر دے امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کم سے نشت احسانی اس کے تاہم آئے عروج تاہم آئے اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ اسلام کا دین کا درد تاہم آئے اللہ تعالیٰ آپ سب کی دل کی نیک مراد بلکم آئے سب کی جان میں مال میں روزی میں رزق میں عمال سوالیہ میں خیر بکتا ہوں آئے اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت تاہم آئے سب بیماروں کو صحت تاہم آئے ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما دے قرض داروں کو قرضے سے نجات تاہم آئے بے روزگاروں کے لیے غیب سے ازباب پیدا فرما دے بے اولادوں کو اولاد کی نعمت تاہم آئے اولاد والوں کے اولاد کو نیک سوالے بنائے بدرگان دین کے نقش قدم پر چلائے اور والدین کا تابع فرمان بنائے بہت سے دوست شکوا کرتے ہیں کہ بچے جوان ہو گئے ہیں اور نافرمان ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی سے بچائے اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی سے بچائے اور اولاد کو والدین کا فرما بردار بنائے اور والدین کی دعائیں لینے کی توفیق دار بنائے نوجوان نسل کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ سرات مستقیم پر گامدن فرمائے نیکی کی توفیق دار بنائے بری صحبت سے بری سوچوں سے بری لوگوں سے بری کاموں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ سب حاضرین کی عمر درہ سمائے جو بدرگوں کو سلامت رکھے جوانوں کو سلامت رکھے مردوں کو سلامت رکھے عورتوں کو سلامت رکھے میرے بہنوں بیٹیوں کو سلامت رکھے وسیم کی دادی فوت ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت سمائے اور جنات الفردوس میں آلہ ترین مقامت آفمائے 
اور جو بھی ہمارے دین دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرمائے اور ان کی امانتوں کی حفاظت فرمائے امانتوں کی حفاظت فرمائے دل کی گہرائی سے دعا کریں لگتا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں ہماری لغزشوں سے درگزر فرما دیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں برائی سے بچائے پکا سچا سنی مسلمان بنا دے پکا سچا سنی مسلمان بنا دے اس ادارے کی رونقوں کو دوبالا فرمائے اور حضرت علامہ غلام ربانی جیلانی کی جو بھی مستقبل کے ان کے منصوبے نے پائے تکمیل تک پہنچائے چودھری سکندر حاجی محمود حاجی سلیم صاحب کی مغفرت چودھری سکندر صاحب حاجی محمود صاحب حاجی سلیم صاحب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور جنات الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے اور ان کی لاحت پر اپنی رحمت اور مغفرت کے پھول برسائے اللہ تعالیٰ آپ سب کی دل کی نیک مرادے کو فرمائے پاکستان کی لیے دعا کریں لے پاکستان کے حال پر رحم فرما دے پاکستان کے حال پر رحم فرما دے کوئی نیک سوال قیادت تا فرما دے کوئی اچھی قیادت تا فرما دے غریبوں کی ہمدرد قیادت قیادت فرما دے غریبوں کی خیر خواہ قیادت تا فرما دے اور پاکستان میں جز الظلم و ستم کا بازار ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے اللہ تعالیٰ پاکستان میں ظلم و ستم کو ختم کر دے اور اللہ تعالیٰ اپنی حق کو انصاف کا بول بالا فرمائے حق کو انصاف کا بول بالا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی مسلک کی ملت کی اپنے ملک کی خدمت کی توفیق خدا ہمائی اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت ہمائی اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت ہمائی یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو حضور علیہ صلاۃ السلام کی زیارت نصیب ہو میدان معاشر میں سید عالم کی شفاعت نصیب ہو اور جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مرد رات مائے بالخصوص مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی مجیب الرحمان صاحب دامت برکات ملائے کی مرد رات مائے بڑا یہ مسلک کا دین کا کام کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کی صحیح یہ نمائندگی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے حضرت صاحب دادا والا شان کو سلامت رکھے عزت عظمت کے ساتھ قائم نہ رکھے حضرت علامہ پیر علاء الدین صدیقی علیہ رحمہ کے فوز و برکات قیامت تک جاری ساری کی قیامت تک جاری ساری کی آمین 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 وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی و نور ارشہی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابی بعین برحمت کیا